Hello, 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 hello. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hello, good evening. Good evening, good evening. How are you today? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Very good, teacher. Very good. Yes. Yo creí que no iba a estar ahora. Hola. Yo creí que no se iban a conectar ahora. No, si yo me conecté antes de las ocho, como tres minutos antes y no pude entrar. 
Ah. Me salí y volví a darle ahí para entrar. Como es a las ocho. <ríe> pues sí, yo tres, tres minutos a las ocho ya estaba, pero no pude. Ajá. No puedo conectarme, dice. Esa era el show. ¿Era usted? <ríe> sí. Yo dije, ya me voy a ir, dije yo. <risa> bueno, entonces, este, estábamos, bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Estamos viendo lo del simple pass. Eh, ¿Ven la pantalla, verdad? Sí, sí. Ahí. Dice que tengo que hacer lo de qué pasa. Espérame, que está con pollo, está lento. Tener paciencia, patient. You have to be patient. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces vamos a darle con todo. Vamos a darle play a este video y veamos qué nos tiene. Se oye. Hi, everyone. Se oye el video. And the restaurants that you visited. Sí, se oye. Also learn how to express oh. ask and answer the following. Before I proceed this to listen to an audio program. This audio program illustrates how this topic is. Your task is to listen carefully and... Hey, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes. I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds scary. Let me present this structure now. I would like to start by presenting this concept to you. The first thing is that we use the simple past for completed events at a definite time in the past. In other words, things that you did and have completed. And we use the present perfect for events within a time period up to the present time. In other words, events that you started in the past and those have continued in the present and they're not complete yet. Now, what we're going to learn in today's lesson is how the two are related. First of all, I may ask you a question, such as the one that you see on the example. Have you ever eaten snails? And your answer may be, yes, I have. And when you continue to give more information about your answer, you're going to use the simple past. And you're not going to use the present perfect to continue on giving more information because typically what you want to do is you want to express an experience that you had last week about that particular question, right? Such as the example that we see there. Yes, I have. I tried them last month. And I want you to notice the question towards the bottom. It's no longer in the present perfect, but it is now in the simple past. And that's because we're asking questions about our uh, past experience. We're no longer asking questions about um, if you've ever eaten snails. Now, the question is related to uh, the example that you see there. I tried them last month. And the next questions will be related to that event. And so the answer to that is, yes, I did. And then you give more information. So they were delicious. And so we do the same thing uh, towards the left, towards, towards the right side of the example of this chart. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? We start off the question using the present perfect. OK, chicos, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a irles preguntando a cada uno de ustedes, ¿verdad? Espero que hayan prestado atención al video. Si no lo hicieron, pues mala suerte. Pero la idea es que es esa, ¿verdad? That we play, that we pay attention. So, I'm going to ask you, each of you guys, one question in English. And you are going to answer. And we need more information about it. Entonces, vamos a necesitar que nos den información, ¿verdad? De la respuesta. No solo, yes, I have, no, I haven't. Sino información, ¿verdad? Y que sean sinceros, ¿verdad? Pues si lo han he probado, bueno, y si no, también, ¿verdad? O si han hecho tal cosa, si han estado en tal lugar. La idea es que nos, nos, nos expresemos. Y les voy a hacer más preguntas para que me hablen, para que, no, para que hablemos. Así que vamos a comenzar con... Quiero ver. Eh, Carolina Marchesini. Yes. Okay. Have you ever gone to United States? 
yes, I have, yes, I have coin, or yes, I have stay in, in United States. Yes, I have gone to United States before. Okay. Mm -hmm. Yes, I have. And Yes, I have gone to to the to the to the to the United States. Okay, sounds good. And tell me, when was that? I was. When was that? When, uh, when did I... you go to United States? I went two years ago. Two years ago. Okay. Yes. And how long do you stay there? Uh, for one week. One week. Oh, that's that was good. And which state do you visit? Uh, Florida. Florida. Okay. I visit Florida. Mm -hmm. Okay, very good. Thank you so much, Carolina. Thank you. <laughs> okay. Entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer. Necesito que me vayan contestando así también y que vayamos haciéndolo lo mejor posible, verdad? Así que vamos con next. Okay, Marchesini, elija a alguien. Me ayuda ahí, porfa. Excuse me. Puede elegir a alguien de los compañeritos. Eh, Roberto. Ok. Gracias. Ok, Mr. Roberto. Ok, I'm going to ask you and you're going to answer. So, have you ever visited Pizza Hut? I have. I have ate in Pizza Hut. Okay, sounds good. And tell me, um, what do you eat uh, in Pizza Hut? Repeat for please. I'm sorry? Repeat that... for please, coach. Oh, okay, okay. What do you eat at Pizza Hut? That was a salad or that was a pasta or only pizza? Only pizza. Only pizza. Uh, la, la only pizza. La, la only pizza in the. Mm -hmm. y, pere, only pizza in, in, the, in the pasta. También. Only pizza in the pasta. Okay. Um, who do you go with? What do you want to Cuando who me gusta do, ir. O who do you ir? go with? ¿Con quién fue? Who do you go with? Ah, why? Con. Sería my family go. My family. Okay. You went with your family. I went, went. I went with my family. No, I don't understand. <laughs> Yo fui con mi familia. I went with my family. I went. Oh, I went in the gym. I went Thank with you. my family. I went in the phone. With my family. Me family. Mm -hmm. With my family. Okay. Muchas gracias por participar ahí, Roberto Thank Carlos. You. Nos, nos puede ayudar ahí con el siguiente. Um, con Adonías. Okay. Adonías, you ready? Yes, teacher. Okay, okay, perfect. So, have you ever been in Planes de Renderos? No, no, I, no, I haven't. Oh, really? You haven't visited Planes de Renderos here in San Salvador? No, no, I haven't, teacher. I know. Oh, okay. Okay. Yeah, just to let you know, I have visited, I have visited uh, Planets and Renderers before. It's a very nice place, very cold, but you can eat a lot of pupusas on that place. And also you can enjoy the view. Uh, there is a, a very nice place to enjoy the view uh, of, of San Salvador, San Salvador and San Marcos. So it's very nice. I suggest you to go to Planets de Renderos whenever you, you have time. 
Así que bueno, le recomiendo que vaya a los planes de Ternero cuando tenga tiempo. Yes, teacher. Es bonito. Ahí, ahí dice, eh, eh, ruta, no sé cómo se dice ruta, cool, pero más la ruta de las flores. The flowers root. Yes. Ok, sounds good. Sounds good. So, ok. Um, ¿Me ayuda ahí con el siguiente ahí? Ok. Next, next, next. Next person. Luis Pérez. Luis Pérez. Ok, Luis, you ready? And thank you so much over there. Okay, Luis, you ready? Luis, you there? Luis, Luis, I cannot hear you. Hello? No, I can't hear you. Uh, no, I cannot hear you. The rest of you guys, can you hear Luis? ¿Escuchan a Luis? ¿Me escuchan? No. Me, me escuchan no. a mí. Está teniendo okay. problemas, dice. Tiene problemas. Sí, ya lo vimos ahí con el audio. Bueno, entonces vamos a ver con alguien más. Evelyn. Está todavía por aquí. Sí, ¿verdad? Evelyn Janet López de Melgar. Hello. 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 Oh. Hello, teacher. I am working in, in City Hall. The fiestas patronales. Solo me he conectado para escuchar la oh. clase. Oh, really? You are in yeah. the parties. Uh -huh. I was. In the, in the, in the, in Santa Ana, in Santa Ana. No, in Santiago Nanualco, in Santiago Nanualco. Ah, in Santiago Nanualco, verdad? Yes. Ah, ya. Yeah. También in Santa Ana, que están de fiesta. Yes. Bueno, está bueno, entonces siga ahí trabajando. Este, Thank you. Vamos a ver entonces, José Vega. Hello, teacher. Hello, hello. You ready? Sí, le oigo. Eh, ahorita acabo de entrar, teacher, la verdad, no sé específicamente qué es lo que tengo que hacer. Bueno, le voy a hacer unas par de preguntas y usted me contesta como pueda. ¿verdad? Acuérdese ah. que más o menos con las estructuras que están aquí, ¿ve? no se puede ver la pantalla. Yes, yes. Uh -huh. Ah, pues más o menos con esta estructura para que vaya contestando. Ok. Ok, have you ever... Have you ever eaten pupusas? Yes. Mm -hmm. I'm sorry? Yeah. Yes. Okay. And tell me, uh, tell me what is your favorite pupusa? My, my favorite pupusa is jalapeño. Jalapeño pupusas. <laughs> oh, do you like a spicy food? What? Do you like a spicy food? Spicy, okay. La comida picante, spicy food. Ah, spicy yes. food. Okay. Yes, I uh, and tell me, um, when did you go the last time in, to a pupusas restaurant? When was that? When did you go the last time to a pupusa restaurant? Te refieres a donde fui. Cuando, when, when, ah, when cuando. did you go the last time? In the last Sunday. Last Sunday. Last Sunday. 
Okay, and tell me, who do you go with? Con quien fue? Who do you go with? Mm -hmm. My family. Okay. My, yeah. ¿Cómo se dice esposa? My. Mm -hmm. I went with my wife. My wife and my son. Okay. Okay, sounds good. Very okay. nice, very nice, very delicious. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you so much to you for participating. Okay, so let's see. Oh, are you the maid con alguien más? Que no haya participado. Quiero ver quién más se nos queda. Bueno, lo voy a seleccionar yo porque no, no había estado. Entonces, bueno, este Morena, Medina. Está por aquí. Carolina Guillón. I'm here. Okay. You ready? No, pero. <laughs> Dele. <laughs> Dele. Acuérdese que siempre hay que tener como los scouts. ¿Saben cuál es el lema de los scouts? No, no sé. Siempre listos. No, no me lo puedo. Ajá, no me lo puedo. Siempre listos. Es el lema de los scouts. Siempre listos. Mm. ¿Están listos? Siempre listos. No, 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 le voy a decir. Ok, bueno, vamos a preguntarle una bien difícil. No, dice. Una bien, bien difícil. Vamos a ver. Have you ever traveled by train? I, no, I haven't. Why not? What? Why not? I no understand. Why not? Why? Why not? No ¿Por qué no? <ríe> ¿Por qué no? Es que, es que, Why es que, not? Why es que le, not? not? Es que le escuchaba not, entonces. Why not? Mm, I don't know, but no try, try to, try to. Okay. Okay, and have you ever traveled by plane? By? By plane. plane. Mm -hmm. Como digo, tampoco. <laughs> mm, puede ser. No, no I haven't either. Mm -hmm. No I haven't no either. No I haven't either. Okay, okay. Um, But would you like to travel by yeah. plane? Yes, 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 okay. I have. Mm -hmm. Okay, sounds good. And tell me, which country would you like to visit? Um, the El Salvador. El Salvador? No, ajá, le pregunto que si del Salvador. Oh. No, which country would you like to visit? ¿Qué país? ¿Qué país? Which country? Eh, Which country? Mm -hmm. um, um, I like it. Um, I like, I like este, to visit uh, French. Mm, France. Spain. Spain. Mm -hmm. and, and Italy. Italy. Okay, mm -hmm. so basically you want to travel to Europe. To? To Europe. Play? Europe. Yes, I like it. Okay, yeah, it sounds good. Mm -hmm. Yeah. So do I. I love, I would like to travel to Europe and visit a lot of countries over there. I would like to try. I haven't gone also to Europe or to travel to somewhere else, but I would like to try. I would like to try that. Okay, so thank you so much, Caroline. Thank you. Thank you. Okay, Gloria Mena. Me, teacher. Yes, you. Estamos listos? Dispuestos? Okay. 
Ok, perfecto. Vamos a hacerle una facilita. Easy, Have you, easy peasy. <laughs> Have you ever been, have you ever been in San Salvador? Have you ever been? Have you ever been in San Salvador? ¿Alguna vez ha estado? Yes. Mm -hmm. Yes. Ok. Ok, sounds good. Um, have you ever visited Guatemala? Yes, yes, I have visited. It's ok. Beautiful. Ok, yeah, it's beautiful. It's beautiful. Sounds good, sounds good. And have you ever uh, visited Mexico? Yes, I have visited. Ok. And tell me, how long was that? How long did you stay on Mexico? Uh, and I went to visit Mexico to uh, Mexico, a uh, Basilica de visit. I visit Basilica de Guadalupe. I. Casi no le oigo. I visit, I visit, uh, no sé, si me escucha, teacher. Oh, sí, sí, sí. Uh -huh. I visit uh, Mexico. I, 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 when graduation, uh, graduation in Puebla. Puebla. Mm -hmm. Sí, Puebla. I visit the, I I went visit visit the um, Basilica de Guadalupe. Mm, okay. Uh -huh. And did you eat tacos in Mexico? Yes, teacher. Uh, I like tacos, birria. Uh, <laughs> I I visit tacos uh, the person. Eating in, in car, en los carros, comen en los carros. ¿Cómo le puedo decir? En... By car. By car. Mm. Ya me está dando hambre. <laughs> <laughs> For me, especial tacos is, is the, be, eh, carne, beef, beef. Meat. 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 Eh, meat. The rest, meat. Mm -hmm. Meat. Mm -hmm. Okay, yeah, it sounds good. I, I visit Mexico tradition. Uh, many, many traditions. Oh, you, 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 you go, you used to go to Mexico. Usted suele ir a Mexico. Um, and the moment no teach. <laughs> mm. I, I, they are, um, when my, este, Compañera de trabajo, ¿cómo lo puedo decir? My mm -hmm. friend, Your... my mm -hmm. friend de Unifer, de University, mm -hmm. I study in course diplomado. Oh, so do you study in Mexico? Yes, yes. And tell me, what do you study there? Um, tur tourish, tourish? Tourism. Uh -huh, tourism. 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 Uh -huh. Es study en Lenay, en línea, en Lenay, de Puebla. Uh, eh, online. Online. So you were studying I, here in, in El Salvador online? Yes. yes. Okay. I, and you and you went to the to the graduation in, in sí, Puebla. Two, year, two, two years ago. Two, years, two years ago. Uh -huh. Two years yes. ago. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, sounds good. Very interesting, yeah. I would like to study uh, and to get a certificate from another country. Sí, yes, yes. It's, it's experience interesting for my mm -hmm. life. 
in my door. Mm -hmm. Yeah, it sounds good. And 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 that university or or school or the college. University Puebla. The university Puebla. Well, oh, okay. Mm -hmm. Okay, my I'm going to check. I'm going to check that university. Maybe I can enroll in in one cert to get a certificate. Yes, yes. Maestría, voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Ajá. Maestría, ¿cómo se dice? Este sería um, master, master. Master en University uh -huh. Pueblo. Uh -huh. ¿Cómo? Emma, una maestría y hay estadía en University Puebla, México. Mm -hmm. uh -huh. Sí, está bien, excelente. La felicito. Ya se graduó. Sí. Ya es una master. <risa> La felicito. Eso es importante, seguir adelante siempre. Hoy Inés es el English teacher. No, hombre, es que eso, eso le ha faltado, mi. <risa> Ya estuviera allá en, en Estados Unidos, quizás. Sí, pero no es. es pero es sí, es necesario. Uh -huh. uh -huh, abre muchas puertas. Y va a ver ya con, una, con un máster y con el inglés. No, hombre, ¿qué más quiere? <risa> si solo con el inglés se defiende uno más o menos. Yes. Ya con un máster se ve mejor. Sí que está bueno, sigamos adelante, ¿verdad? sigamos adelante, esa es la idea. You welcome, you welcome. Así que este, bueno, esa es la idea de este tema, ¿verdad? Present perfect. Se, para responder se usa I haven't or no I, uh, uh, perdón, uh, para responder en, en positivo sería yes I have. Para responder en negativo sería no I haven't. Y se le añade, ¿verdad? Una explicación. Espérame que aquí viene una moto haciendo una gran bulla. Bueno, entonces este, se da una explicación, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Yes, I have. Le pregunta, have you ever eaten snails? Yes, I have. Los probé el mes pasado. I tried in the last month. Uh -huh. Por ejemplo, si usted le pregunta, have you ever traveled to Canada? Yes, I have. I traveled to Canada the last year. Fui a Canadá el año pasado, the last year. Uh -huh. Entonces así pueden ir, ¿verdad? Se responde, yes I have, no I haven't. Y, este, y se da una, una, una aplicación, ¿verdad? Porque es bien feo, por ejemplo, si ustedes le preguntan a alguien, ¿hay alguna vez has, has comido este, lasaña? Sí, ya la he probado. Sí, ya. Ya sé. ¿Verdad que es bien cortante, ¿verdad? Entonces, por esa razón de que si solo damos la respuesta, yes, I have, no, I haven't, es como bien cortante. O sea, si solo nos están preguntando información, ¿verdad? Y la persona pues quiere entablar una conversación. Y yo le voy a contestar, yes, I have, no, I haven't. Como que, como quien dice, no, no quiero hablar contigo. Entonces, por eso es importante dar una explicación, no solo el yes, I have, el no, I haven't. Sino dar una explicación. Por ejemplo, si no hemos, por ejemplo, este, have you ever visit, have you ever visited Guatemala? Y digamos que no he ido, ¿verdad? no, I haven't. But I would like to go to Guatemala. It's a very nice country. Y ajá, entonces ahí, va, ahí le añadimos, ¿verdad? Me gustaría ir. No, no he ido, pero me gustaría ir. Es un país bonito. Entonces se le añade esa explicación. Porque, como le repito, es bien cortante y de mala educación incluso contestar solo yes, I have or no, I haven't. Entonces, por eso es importante añadirle esa explanation, esa explicación. Así que ya saben. Y, y bueno, y siempre dan el espacio para ir haciendo más preguntas, ¿verdad? Ir, ir interactuando. Ven, ven cómo se nos extiende la conversación. ¿verdad? ¿Vieron? Con algunos de ustedes la conversación se nos extendió. ¿Por qué? Porque ustedes dieron la pauta para eso. Y así, así, así tiene que ser una conversación natural y que vaya con el inglés. Es, estas preguntas dan para hablar, para conversar mucho y para hablar de temáticas largas, ¿verdad? Por ejemplo, have you ever, have you ever eaten Chinese food? Have you ever traveled to Spain? Have you ever seen Cristiano Ronaldo? 
imagínense, pues sí, no, I, I haven't seen Cristiano Ronaldo, but I would like to see him because he is very handsome. Un ejemplo. Entonces, así, así pueden ir, ¿verdad? Y así se van a ir, se pueden ir de, de desarrollando. Este, las conversaciones, ¿verdad? Pero ven, este es bien útil para, para hablar, para platicar con alguien. Digamos que primera vez que usted va, viene un americano a su empresa, ¿verdad? Y de repente va a comer usted su almuerzo y de repente ve que el americano se sienta a la par suya. Y se pondría nervioso. ¿Qué, qué, qué le digo? Entonces, bueno, ahí pueden comenzar con estas preguntas. Hey, hello, how are you? Pero primero, ¿verdad? Bien, good. Y, 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 le puede, y pueden ir ustedes. Oh, have you ever visited eh, Planes de Renderos? Have you ever visited San Salvador? Have you ever being in Usulután, have you ever been in Coatepeque Lake, have you ever been in Santa Ana, have you visited, have you ever visited the, the Fiestas Julias in Santa Ana. Uh -huh. Entonces ahí van ustedes haciendo las preguntas, hablando con ese americano, que no sea incómodo ese momento, que sea un momento de, de conversación, ¿verdad? Un momento a, a este, que se disfrute, ¿verdad? Y eso es la idea, ¿verdad? De esta de Present Perfect. Da para hablar, para platicar, para este, para entablar y hacer esa conexión con esas personas, ¿verdad? Y no quedarnos callados, ¿verdad? sino pues hablar. Y bueno, sigamos, sigamos, chicos. On and, and give either a positive or a negative answer. And then in this case, it happens to be a negative answer. No, I haven't. Um, and then you might give more information. But I ate at a Thai restaurant last night. Right. Um, and then the next questions that are followed here are in the simple past. Did you go alone? No, I went with some friends. Now that we understand the concept on how this topic is used, what I would like to do now is I would like to explain how to form questions using the present perfect. And, um, and so let me do that at this time. First of all, uh, we should learn the following concept that we're going to use have had it's an auxiliary verb, and we're going to use have whenever I talk about the pronouns I, you, we, and they, and then I will use has whenever I talk about the pronouns he, she, or it, or in other words, third person, right? Um, and um, so having said this, what I would like to do now is I would like to present the structure on how to form those questions. So let me do that at this time. In order for us to form the questions, the first thing that we should include is an auxiliary have or has, as I mentioned, if we follow this rule, we learned that we're either going to use have if I talk about I, you, we, or they, and we use has whenever we talk about the third person. So in this case, um, um, and then this follows the subject, then this follows the word ever, and then the verb in its past participle form, and then whatever complement that exists. So in this case, have you ever eaten snails? And by the way, um, this word here is a frequency adverb, so sometimes you can remove it, um, and um, the question will still be correct. But in this case, we want to use it. Have you ever eaten snails? Um, and what I mentioned was that you can either answer this question with a positive response, such as yes, I have, or this could be a negative response, such as no, I haven't. And so just so that we can see clearly what's happening, what I'm going to do is I'm going to play with the colors at this time. All right, there we go. So have you ever eaten snails? And it's the same thing uh, for our next question. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? So let's do that one as well. So I'm going to use have. This follows the subject. And then we're using the word ever. So we use the verb to be in this case in the past participle form. And then whatever complement that exists. So in this case, have you ever been to a Vietnamese restaurant? And then... Ok, chicos, vamos a hacer un ejercicio diferente ahora. Ahora quiero que ustedes me pregunten a mí. Lo que quiera, que lo que sea que me quieran preguntar, pero usen esto de aquí, ¿verdad? Have you ever eaten? Have you ever been? Have you ever eaten? Have you ever driven? Have you ever run? Have you ever, have you ever, lo que sea, have you ever visited? Have you ever traveled? Have you ever enjoyed? Have you ever played? Have you ever, lo que sea. Entonces, Háganme preguntas y yo se las voy a contestar. Y la idea es, pues, que sea como una conversación. ¿no? 
Este, y también que me hagan otra pregunta, ¿verdad? Pues tratamos de hacer dos preguntas. Y yo les voy a contestar las dos y después vamos a ir avanzando con los demás. La idea es que también ustedes se expresen y sepan cómo hacer estas preguntas, ¿verdad? Y recuerden que tienen que usar el verbo en past participle. Tienen que decirlo en past participle, el verbo, ¿verdad? para que lo digan bien. Have you ever eaten? Have you ever been? Have you ever... Y así van, ¿verdad? Y yo les voy a contestar las preguntas y vamos a hacer como una especie de conversación. Así como lo más natural posible. Así que vamos a ir con Evelyn. Ah, Evelyn está en, en el trabajo. Perdón, pues Carolina Guión. Pregúnteme. Uh, have you ever eaten garrobo? Hey, yes, I have. I have eaten garrobo. Actually, it's very good for me. And I ate garrobo the last year. And I, a cousin gave me garrobo. It was very good. It was delicious. Uh, where where do you eat? I ate a garobo in Usulutam. Okay. Mm -hmm. I am mm -hmm. San Vincent San Vincent or San Vicente. Como digo que también es es típico de San Vicente. It's a typical food. Yes, uh, mm -hmm. in the morning. In the morning? Yes. No, oh, okay. So they sí. used to eat a uh, garrobo in the morning. Yes. Um, okay. Six, six, ¿cómo se le dice? Seis de la mañana? Six morning. Six, six in the morning. morning more or less. Mm -hmm. yeah. A esa okay. hora lo come. <laughs> yeah. I ate garrobo for lunch, but not yes. for breakfast. For lunch. <laughs> Yo tampoco, okay. pero allá, pero allá la gente, hay mm -hmm. un lugar, lo compran como loco y se termina okay. rápido. <laughs> ok, ok, sounds good. Thank you so much, Caroline. Thank you. Ok, bueno, así va la idea, ¿verdad? Que vayamos hablando y que sea como una conversación lo más natural posible, Camal. Así como esta conversation. Así que bueno, sigamos, Marchisini. Pregúnteme, pregúnteme. Have you ever been in Playa Las Flores? In Flores Beach, you mean? Ah, uh, yes. Eh, no, I have never been in Flower Beach. No, I, I haven't. But I would like to visit. Tell me, uh, what is located? Eh, in Oriente. Mm. I I always listen that uh, it's a beautiful beach. Oh, really? Uh, you know, I I, I have visited uh, Espino Beach in Usulután. Espino Beach, but uh, Flowers Beach? No, I haven't. But Espino Beach, yes, it's beautiful. It's a beautiful beach. I really enjoy it. We went with my family and was a very, very, very nice experience in the Spino Beach. But I would like to visit, I would like to visit uh, the Playa Las Flores. I, I've never been there, but I, I like to go soon. Okay, let's go together. <laughs> okay. <laughs> <laughs> let's schedule the travel. <laughs> okay, sounds good. Thank you so much, Marchesini. Thank you. Ya me dejó picado ahí con la playa de las flores. Ya la voy a buscar. <laughs> Google. <-la. laughs> ya la vamos a googlear. Eh, Gloria Mena. You hear? Pregúntame, pregúntame. Pónchame con una pregunta. Gloria Mena. You ever uh, visit um, country? Mm -hmm. Which country? 
country. Mm -hmm. Yes. But which country? Um, Guatemala or Mexico? Mm -hmm. For example, I would like to visit Guatemala, Mexico, United States. Also, I would like to visit France and UK also. So I have, I have a lot of countries that I would like to visit. So maybe, maybe. Mm -hmm. Have you, um, have you ever favorite next country? Uh, if, if you mean if I have my uh, a favorite country to visit? Yes. Yeah. Uh, yes, I would like to visit France. That is one of my favorite. I would like to go to France, and also to United States. I would like to go to United States because I have some family there and some friends, and I would like to visit them. So this, those are like my two countries that I would like to visit the most. Okay. Interesting, interesting <laughs> conversation. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Se lo acuérdese de cuando va a preguntar, have you ever visited? Tiene que decir el verbo en 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 pasado participio. Mhm. Uh -huh. Oh, have Mhm. Uh -huh. uh -huh. Entonces, bueno, eso es ahí vamos, ahí vamos, ¿verdad? vamos aprendiendo. Este hidráulica sea de se vea saber quién es, ¿verdad? Pero si le gusta participar, pues aquí estamos. Bueno, vamos entonces con Roberto Carlos. Have you ever been party in Santa Ana? No, I haven't, but I was watching some videos about Santa Ana parties and I would like <laughs> to go. <laughs> I would like to go to Santa Ana Paris. I guess they would be very happy over there. Just right now. But yes, I would like to go. But so far I haven't I haven't been there. Because he has because he has no come. Uh, I'm sorry, can you repeat that? Because he has not come, porque no ha venido, quiero decir. Ah, uh, why? Why you haven't come, podría ser. Oh, because I, I, I don't have too much time, you know. I'm here um, giving classes. I used to work until 6 p.m. Uh, from Monday to Friday. And I have a schedule. I travel to Santa Ana, but I would like to go to Santa Ana. Do you know when are going to finish the parties? Okay. <laughs> ¿Sabe cuándo van a terminar las fiestas? Uh, el 26. El yeah, 26. El 26. 26. De julio. Yes. Va, tal vez lleguen por ahí, tal vez. Primero Dios. <laughs> Dios mediante. Okay, thank you so much, Roberto Carlos. Thank you, coach. Football player. You're welcome, you're welcome. So, so. Okay, Adonias. <laughs> Adonias. Ask me a question. Hello, hello. Okay. Have you ever taught English at a school? Mm, I'm sorry, I couldn't get that. Can you repeat it? Have you ever taught English at a school. Oh, if I have um, taught English at a school, no, I haven't. I haven't actually. I haven't taught English at a school, but I would like to do it. You know, I would like to 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 teach at a school. That is one of my goals, but so far I haven't. But I'm thinking, and I have applied to different places, but so far I only am giving classes here and in support. But maybe, maybe once I'm going to give classes 
at a school. That would be great. Okay. Sería esa, pero también le iba a preguntar why, why there have been no opportunity. Yo creo que ya me explicó allí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Ajá, no ha habido oportunidad? Ya, Ajá, ¿no ha tenido alguna oportunidad? Ajá, I have applied. Ajá, actually I have applied to some schools. But I haven't, I haven't entered yet to a school because some school ask for a, a, some some teaching experience like a two years, three years teaching experience and something like that. And actually also because of the salary, I could go to a different, uh, some schools, um, public schools, something like that, but uh, you know, uh, you are thinking in the salary. No, I'm, I'm, I'm earning more in my actual job, so I continue in my, in my current job. That's also one of the reasons. Okay. Bueno, no sé si me entendió, pero okay. este, sí he aplicado algunos lugares, pero, pero no todos ofrecen buenos salarios o buenas cosas así. ¿no? Entonces, mm -hmm. este, los lugares que ofrecen buenas prestaciones cuesta quedar, ¿no? Por ejemplo, he uh -huh. aplicado a este colegio americano y a este otro, este, ¿cómo se llama? La escuela de Oxford también y la otra esta, el centro cultural americano. El otro. Ajá, pero ahí cuesta quedar, entonces todavía estamos en veremos. Ayuda. Tal vez más adelante, con más experiencia ya quedamos. Pero de ahí hay otros lugares donde uno podría ir también, ¿verdad? Y pero no, un salario no es tan bueno, entonces no me sale, ¿va? me sale mejor uh -huh. seguir donde estoy. Ok, thank uh -huh. you. Yeah. You're welcome, you're welcome. ¿Alguien más que me quiera preguntar? Ah, bueno, vamos a seguir avanzando, ¿verdad? ya que hay pocos voluntarios. Morena, Merina, un poco tiempo también, chicos. Morena, Merina, ha estado bien calladita hoy, casi no la hemos escuchado. Hola, hola. Aquí estoy, Tiche. Ah, va, va. <risa> <risa> ya no hacía falta oírla. <risa> es que estoy mala de la gripe, Tiche. Ah, anda gripada. Bueno, primero yo ya se va a poner mejor. Y me tomo unos, unos antialérgicos y me da un sueño. Ah, no, me. Sí. Ok, me estoy casi durmiendo, pero lo voy a preguntar. Ya nos dijo que se está durmiendo. Sí, algo así, cabeceando. Ajá, pregúnteme algo. Te voy a preguntar. Have you ever been on a, on a national soccer team? Eh, yes, I have. I have, I have been in a, in a match from the, the Salvadorian teams. The mm -hmm. national Salvadorian team. That was a couple times, actually, just a couple times. Oh, okay. Once when the United States came here in El Salvador at uh, Cuscatlan Stadium, and that was a very good match. And the second time when, was when Mexico came here at Cuscatlan Stadium also. And actually, that was the time that we, that we won to... Two per one, dos a uno. <laughs> dos a uno ganamos. We won that match. It was very exciting. Fue la vez que ya le ganamos vi. a México aquí en el Salvador, dos a uno. Ya ve que le vi cara de deportista. <laughs> sí, no, esa vez fuimos ahí. Estuvo, okay. estuvo bien bonito. Ok. Vaya Fue la vez que, que Celaya le hizo unas, creo que metió un gol, le hizo unas buenas magiadas ahí. Fue un buen partido. Ah, ok. Congratulations. <laughs> de las pocas veces que el Salvador ha ganado. Ah, qué bueno. Ok, eh, bueno, gracias por participar, Moreno. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Eh, Luis Pérez. Pregúntame, hay una preguntita. Chiquita, chiquita. <coughs> Pregúnteme, pregúnteme, como decían por ahí. Ah, hello, hello, decime ahí. Mm -hmm. 
Yeah. Okay. Have you ever gone to Golfa Fonseca? Eh, no, I haven't. I haven't, but I would like to go to that place. I would like to go to Golfo de Fonseca and to visit um, Espíritu de la Montaña, Mountain, ah. Mountain Spirit at Union, at the Union. I would like to go Campsite. there. I would like to visit that place. Mm -hmm. But I haven't, okay. actually, I haven't, but I would like to go. Okay, that's good. Thank you so much, Luis. Very good, very good structure. Okay, Jose Vega, the last question from the night. Le oímos, le oímos, más o menos. Okay. Have you ever visited Planet Terra? Yes, I have. I have visited Planet Serenderos. It's a very nice place, very cold place. You have to go with a sweater when you go to Planet Serenderos. And you have a lot of restaurants there. You have a lot of pupusas restaurants. You have Puerta del Diablo. You have El, El Mirador. You have a Balboa Park. So you have a, a lot of places there on Planet Serenderos that are very nice. So I recommend you guys, if you haven't, I recommend you to go to Los Planes de Renderos. It's a very nice place. For example, if you want to, to have a, a date with your, with your crush, you haven't go with your crush to your Planes de Renderos, I recommend you to go with your crush to Planes de Renderos to have a very good day. You can invite to that girl to eat pupusas or something like that, very good. Very good recommendation. Oh, uh, <laughs> you have visit, which one did you like the most? In Planes Senderos, uh, Puerta del Diablo, actually, Puerta del Diablo, because you can scale at uh, the mountain, and it's very exciting when you're at the top, and you can see that amazing view. So it's pretty it's, much exciting. Thank you, teacher. Very nice. Thank you so much to you, Jose Vega. OK, guys. Yo creo que ya dominan este tema del presente perfecto. Lo hemos hablado en positivo, en negativo, y han hecho las preguntas y las han hecho bien. La mayoría de ustedes las ha hecho muy bien y los felicito por eso. Para mí es que este tema ya lo dominaron. Solo, solo repásenlo y practíquenlo. Practiquen las oraciones, practiquen este, hablar más verdad del tema y hacer más preguntas y más respuestas también. Pero para mí que ya están ustedes con 10 ahí. Y eso es lo importante porque cuando lo practica uno, como que más se le queda, ¿no? Y eso es bien importante. Así que bueno, chicos, eso sería todo de mi parte, ¿verdad? No sé si tienen preguntas por ahora, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, teacher, solo quizás sería, bueno, en mi caso sería bueno, digamos, ensayar de esta manera, porque yo siento para mi casa, pues, como que me voy como familiarizando más con lo que usted dice, porque aunque quizás no le entienda todo, si dice alguna palabra que ya me la puedo, quizás por ahí me voy viendo que es lo que verdad que verdad que así funciona bastante bien ir practicando yes. lo que vamos viendo ¿va? yes. uh -huh. sí me parece a mí bastante bien quizás así vamos a seguirlo haciendo este para que puedan ir practicando el tema que vemos practicamos y cada uno participa ¿va? para que cada uno pues se le vaya quedando gracias ahí por el comentario alguien más ahí bueno chicos, entonces eso sería todo de mi parte Ya son libres para irse Y nos vemos primeramente Dios mañana Buenas noches Good night Good night chicos Buenas noches Good night Cuídense See you tomorrow Ay, listen, listen no nos miramos, pero nos escuchamos. Ok, good, good. Bye. Bye, bye.